আমি এই করোনার আগে দুনিয়ার উত্তর বেল্ট কয়েকটা দেশ সফর করার সুযোগ হয়েছিল করোনার পরে আর হয়নি তো আমি সাউথ কোরিয়া রাজধানী সিউল সিউল সেখানে যেটা কেন্দ্রীয় মসজিদ আজকে দুনিয়ার সব অমুসলিম দেশে কিন্তু মুসলমানদের মসজিদ আছে মাদ্রাসা আছে পাঠাগার আছে হেফজুখানা আছে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় মসজিদ আছে রাশিয়ার মতো দেশে আছে ক্যাম্বোডিয়া সেখানে প্রত্যেক সপ্তাহে আমি জুমে কথা বলি সেখানেও কেন্দ্রীয় মসজিদ আছে মুসলমানদের সব কিছু আছে আর পুরো পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়তেছে জ্যামিতিক হারে গামিতিক হারে না সবচেয়ে বেশি নির্যাতন কিন্তু মুসলমানের উপরে কেরা জঙ্গি এরা চরমপন্থী এরা এই এরা সেই ইরাকে খতম করে আফগানিস্তানে খতম করে নাকি করে না ফিলিস্তিনে খতম করে এখানে খতম করে এখানে খতম করে বাংলাদেশের এক বছরের বাজেট যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের এক বছরের বাজেটের একশো গুণ বেশি টাকা বরাদ্দ করে একটা কাজের জন্য সারা দুনিয়াতে এই দাজ্জাল ইহুদি লোভী তারা বলে যে একটা জিনিস প্রচার করবা হুজুররা জঙ্গি মুলবিরা জঙ্গি দাঁড়িয়ালা জঙ্গি টাকুর গিরার উপরে পায়জামা পরে জঙ্গি কত এগুলো আসে না নাই জোরে বলেন তাইলে ইসলাম জঙ্গি মুসলমান জঙ্গিবাদী এটা প্রচার করার জন্য শুধু বাংলাদেশের বাজেটের চাইতে শতগুণ বেশি বাজেট পশ্চিমী দুনিয়া আমেরিকা সহ এক একটা দেশ করে জঙ্গি জঙ্গি খতম করে শর্ত করো পুরো আফ্রিকাতে মারতেছে জঙ্গি জঙ্গি ইরাক তো প্রায় শেষ করে দিয়েছে আফগানিস্তান শেষ করে দিয়েছে বাংলাদেশে এই কথাটা আছে নাকি এক এমপি সংসদে জালেম শাসকের সামনে হক কথা বলা উত্তম জেহাদ আরেক এমপি খাড়াইছে জঙ্গিবাদী জেহাদ কথা জঙ্গি এটা সংসদে কেন আসবে কোরআনে জেহাদ শব্দটা আল্লাহ বেয়াল্লিশ বার বলেছেন আল্লাহ বেয়াল্লিশ বার বলেছেন আর সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা হলো আল্লাহ নবীর হাতে একটা তলোয়ার থাকতো যুদ্ধের ময়দানে অধিকাংশ সময় তলোয়ার এটা লটকানো থাকতো দেওয়ালের সাথে একটা লাডি থাকতো লাডি যার জন্য আমরা জানি লাঠি নবীর শূন্য আজকে আপনি বিদের ভ্রমণ করেন আপনি একটা সেফটি ভিল নিতে পারবেন না একটা নেইল কাটারও নিতে পারবেন না জাপানের টোকিও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমি কোরিয়ার পরে জাপান সফর করে যখন আসব আমার ওই পাসপোর্টের ব্যাগের মধ্যে একটা নেইল কাটার ছিল এখন ওখানে শেখিংয়ে একটা মেয়ে সে এইটা দেখে 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 নেইল কাটার এটা বাইর করছে গহট ইজ দিস দিস ইজ মাই নেইল কাটার দিস ইজ মাই নেইল কাটার এখন সে এইটারে এইভাবে চায় এইভাবে চায় ভাই ভিতরে কিন্তু আবার মোতা সাকু একটা আছে এটার ভিতরে এরপরে আবার সেভেন আপ খোলার জন্য বাঁকা সাকুর মতো একটা আসেনি এখন সে বাঁকা এইটারে শুধু দেখে হট ইজ দিস হট ইজ দিস দিস ইজ ডেঞ্জারাস দিস ইজ ডেঞ্জারাস এইটা কোনো সাংঘাতিক অস্ত্র হবে ভাই আমার নেইল কাটারটা রেখে দিল একটা নেইল কাটারও নিতে দেয় না বেলের তো দূরের কথা বেলের তো দূরের কথা চাকু সুরি তো দূরের কথা একটা সেফটি ভিনও নিতে দেয় না কেটে অস্ত্র কিন্তু লাডি ধরে না আন্তর্জাতিক কোনো আইনে কোনো বিমানবন্দরে মুসলিম হোক অমুসলিম হোক লাডি ধরে না কী জন্য ধরে না সুন্নতে রাসুল মিন্স টু নো দি রিয়েল পথ অফ ইসলামী লাইফ এটি ইসলামের নবীর সুন্নত নবী লাঠি একটা ব্যবহার করতেন জেহাদে যাওয়ার সময় নবীর তলোয়ার ব্যবহার করতেন আশিটা যুদ্ধ হয়েছে নবীর আমল আশিটা এই আশিটা যুদ্ধে নবী একজন মানুষকে তলোয়ার দিয়ে একবার আঘাত করেছেন একটা রেকর্ডও নাই একটা রেকর্ডও নাই একদল নাস্তিক তারা কয় বনিক রাজার যুদ্ধে বনিক রাজার যুদ্ধে ওহুদের পরে ইহুদিদের বনিক রাজা যখন তাদেরকে ঘেরাও করা হলো মুসলমানরা ছয়শ ইহুদি নেতা তাদেরকে হত্যা করা হয় সেইটা আপনারা জানেন আচ্ছা মদিনা সনদ সেখানে বলা আছে লেখা আছে আজ থেকে এই মদিনা মুসলমানের রাষ্ট্র ইহুদি খ্রিস্টান মুসলেক অগ্নিপূজক সবাই রাষ্ট্র মাল্টিন্যাশনাল কান্ট্রি অ্যান্ড সিটি মদিনা 
সবাই ব্যস্ত মদিনা কে মুসলমান কে হিন্দু কে ইহুদি কে খ্রিস্টান এটার কোনো প্রশ্ন থাকবে না আমরা সবাই মদিনার নাগরিক ঠিক কিনা বলেন বাংলাদেশে আমরা কে মুসলিম কে হিন্দু কে খ্রিস্টানদের প্রশ্ন নাই আমরা বাংলাদেশি আমরা বাংলাদেশি এটাই পরিচয় আমরা মদিনার নাগরিক এটাই পরিচয় যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে নবী স্বাক্ষর করেছেন ইহুদি নেতারা স্বাক্ষর করেছে খ্রিস্টানরা স্বাক্ষর করেছে মুসলিমরা স্বাক্ষর করেছে মদিনা সবার ওহুদের যুদ্ধের পরে দেখা গেল ইহুদিরা গোপনে অস্ত্র গোপনে অস্ত্র তাদের বনু কোরাইজা বনু কাইনুকা বনু নাজির বনু গুৎফান মুসলমান মদিনা যাওয়ার আগে পুরা মদিনাটা ইহুদিদের একবারে দখলে ছিল পুরা মনোপলি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি সব ওদের এখন মুসলমানরা সেখানে যাওয়ার পরে আওস খাজরাজ থেকে শুরু করে মদিনা রাম জনতা যখন ইসলাম গ্রহণ করলো তখন ইহুদিদের চোখে এটা লাগলো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এরা এখন দেখা যায় এদের সংখ্যা দিন দিন বদরে যখন মুসলমান খাসা মায়ের দিল খাসা মায়ের খাসা মায়ের বুঝেন খাসা মায়ের তখন ইহুদিরা বলল যত সহজ মনে করেছিলাম ব্যাপার তো এত মক্কার মুসলিকদেরকে যেই মায়ের দিছে মুসলমানরা এরকম মায়ের কোন দিন জানিয়ে আমাদের উপরে দেয় এরা এইবার গোপনে গোপনে মক্কা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে সিরিয়া থেকে অস্ত্র অস্ত্র কিনে অস্ত্র কিনে 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 তারা এটা জমা করে অস্ত্র জমা করার পরে যে কোনো সময় মুসলমানদেরকে আক্রমণ করবে আচ্ছা বাংলাদেশে যদি কেউ বেআইনি অস্ত্র জমা করে কোনো একটা অন্য জাতি অন্য গোত্র তাইলে এটা সরকার পক্ষে না সরকার সরকারের বিরুদ্ধে আর তাদের শাস্তিটা একবারে সোজা সোজা ফাঁসি ঠিক কিনা বলেন রাষ্ট্রের নাগরিক তুমি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কাজ করেছ এখন ইহুদিরা রাষ্ট্রের নাগরিক এরা বদরে ওহুদে যেই গাবদারি করেছে ওহুদে নবীর দাঁত ভেঙ্গেছে মাথার খুলি ভেঙ্গেছে এই ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের কারণে আপনারা জানেন ওহুদের যুদ্ধ শেষে নবী যখন নিজের ঘরে ফিরে আসলেন ঘরে ঢুকে দেখে যে জিবরাই নবীর সাথে দুয়ার দিয়ে ঘরে ঢুকে জিবরাইলের পুরো শরীরে যুদ্ধের পোশাক এই জিবরাইল কিন্তু বদরেও যুদ্ধ করেছে ওহুদেও করেছে মুসলমানদের পক্ষে ঠিক কিনা বলেন এখন নবী যুদ্ধের পোশাক এগুলো খোলে রাখে আর কি জিবরাইল কে ইয়ার আসল আপনি যুদ্ধের পোশাক খোলেন কেন আমি তো এখনো খুলি নাই আমি তো এখনো খুলি নাই রুসুল বলেন কি কে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন যে এই যুদ্ধের পোশাক সহ যাও বনু করে যাদের বস্তি ঘেরাও করো কানি কানি অস্ত্র মুসলমান খতম করার জন্য অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য গোপন এরা অস্ত্র জমা করেছে জিবরাইদের নেতৃত্বে নবী গেছে গিয়ে বনু কোরাইজাদের এলাকা ঘেরাও করেছে সাত দিন ঘেরাওয়ার পরে এখন ওরা দেখে যে আর বাসে না ঘেরাও থেকে বাইরে যেতে পারে না খাওয়া দাওয়া বন্ধ এখনকে আমরা সন্ধি করব কারণ সন্ধি করার আগে তবু ঘরে কি আছে এই আগে জমা কর বাই জমা কর খালি অস্ত্র খালি নানান ধরনের সেই যুগের জন্য যা দরকার সব এখন একটা দেশে নাগরিক হয়ে এইভাবে গোপনে অস্ত্র জমা করা এটা আপনি কি মনে করেন সেই দেশের সরকার এটাকে কিভাবে গ্রহণ করবে বলেন এখন দীর্ঘ অবরোধের পরে এখন তারা সারেন্ডার করল ঠিক আছে অস্ত্র জমা দাও অস্ত্র জমা দিল এইবার এটার বিচার অবাবদ দরকার না জোরে কন দরকার না নবী এইবার বলেন তোমরা যে এইভাবে মদিনা সনদে দস্তগত করেছ দস্তগত করার পরে মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোপনে অস্ত্র জমা রাষ্ট্রে এইভাবে আক্রমণ গোলযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছ অস্ত্র জমা করেছ ডাইরেক্ট তোমরা ধরা পড়েছ এখন তোমাদের বিচার হবে ভাই দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নাপিতের ষোলচুঙ্গা বুদ্ধি যে জাতি সবচেয়ে বেশি সেয়া না সিকুন বুদ্ধি ওয়ালা এই হলো ইহুদি জাতি হারাম জাদা নয় হারে হারাম জাদা কি মুসা নবীর সাথে কত কিছু করেছে ওরা ফানা ফাওকা কোনো তুরা তুর পাহাড়কে আল্লাহ জিবরাই যে পাঠাইয়া মুলার মতো উঠাইছে মুলার মতো উঠাইয়া বনু ইসরায়েল সত্তর হাজার বা চল্লিশ হাজার বনু ইসরায়েলের তিন ময়দানে মাথার উপরে ধরেছে কান না জল্লাতন তার সিট দেখেন জোল্লাতন এই লড়ে লড়ে সরে এই পড়ে পড়ে মুসায় কয় 
কয় মূষা আমি যা কী মূষার খোদায় কয় মূষায় যে কিতাব নিয়ে আসছে এইটার উপরে ইমান আন সারেন্ডার কর তা নইলে দিলাম 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 পড়ে পড়ে গোটা তুর পাহাড় সব শেষদায় পড়ে গেছে শেষদায় গিয়ে বলে আমার না বেরব্বে মূষা ও হারুন আমার না বিল্লাহ রব্বিল আলমিন আমার না বেরব্বে মূষা মূষা হারুনের আসল খোদার উপরে ইমান আনলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান আনলাম শেষ দেয় পড়ে আবার দুই একটা শেষ দেয় কাজ করে দেখে পাহাড় আসে না গেছে মূষা দোয়া করলেন আল্লাহ পাহাড় সরাই দিল এখন এই হারামিরা কয় আমরা তো আগের কথাই নাই কয় কেন কয় বিপদে পড়ে কইছিলাম এই জাতি সেই জাতি কোরআনে পরিষ্কার বলা আছে তোমাদের সবচেয়ে বড় দুশ্মন ওই জাতি আর এই যে দাজ্জাল আসতেছে দাজ্জালের খাস খলিফা এই ইহুদি জাতি দাজ্জালকে ওরা পুরো দুনিয়াতে নিয়ে যাবে এবং মুসলমান ইসলামপন্থী তাদেরকে খতম করার জন্য অভিযান চালাবে এই ইহুদিরা তো আমি কথাটা এই জন্য বলছি যে আজকে আমরা ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে বাস করছি বর্তমান পুরো পৃথিবীটা কিন্তু দাজ্জালি শক্তির নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ তার বাইরে নয় কেউ বোধ হয় রাগ হয়েছেন কে এই জন্য এই বেটা খারাপ আমাদের পাশের দেশ যেটা সেইটাকে চালা ইহুদির সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা সংস্থা মোসাব মোসাব ডাইরেক্ট আর সেই দেশের গোয়েন্দা সংস্থা র তারা চালায় আমাদের দেশ তাইলে আদ দিয়া খায় না চামুচ দিয়া খায় চামুচ দিয়া খায় তাইলে তাদেরকেও ইহুদিরা চালায় আমাদেরকেও ইহুদিরা চালায় পুরো দুনিয়ার আমেরিকার মতো সুপার পাওয়ার এই দেশের রাজনীতি প্রশাসন অর্থনীতি ব্যবসা বাণিজ্য অস্ত্র শস্ত্র সব কিছু ইহুদিদের দখলে মানুষ অল্প কিন্তু হাত দিয়া খায় না ডাব্বা দি খায় যেন দেখা না যায় ধরা না যায় ঠিক কিনা বলেন তো আর ওই ভাষা এটা নিয়ে আমি কথা বলছিলাম সেখান থেকে আমি এখানে চলে এসেছি বুঝার জন্যে ওআইসির সর্বশেষ হিসাব দুই হাজার উনিশ একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ একত্রিশে ডিসেম্বর ওআইসি যে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যনটা নিয়েছে ওআইসিকে জাতিসংঘ সহযোগিতা করেছে সেই হিসাবে দেখা যায় বর্তমান পৃথিবীতে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে আই রিপিট চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে ভাই তাওরাতের হাফেজ কজন আছে বলা লাগবে জবুরের ইঞ্জিলের গীতার মহাভারতের পুরাণের এখন দুনিয়াতে কোরআনের যত কপি আছে আপনার ঘরে আছে মসজিদে আছে মাদ্রাসে আছে আমি শুরুতে বলেছি লহম আফুজে যেইভাবে লেখা আপনার ঘরের এই কোরআন শরীফও ঠিক সেইভাবে লেখা এই লেখাগুলোকে আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলা যায় সব কোরআন দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে সিজ করে আটলান্টিক মহাসাগরে নিয়ে বোম্বিং করে ডুবিয়ে ফেলা যায় কাগজের কোরআনগুলোতে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলা যায় কাঠের লেখা কোরআনগুলোকে বাডাইল দিয়ে পাথরের লেখা আয়াতগুলোকে ঘষে মেজে তুলে ফেলা যায় ঠিক কিনা বলেন চামড়ায় লেখা এগুলোকে জ্বালানো যায় পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া যায় এখানে যেটা লেখা আছে এইটাকে বোধ হয় বাডাল দিয়া খসাইলে যায় আগুন দিয়া পোড়াইলে বোধ হয় পুড়ে যায় নিশ্চিন্ন হয়ে যায় দুনিয়ার সব লেখা মুছে ফেলা যায় মিটিয়ে ফেলা যায় হৃদয়ের লেখা মদিনা শাহানশাহে মদিনা আলী তো আল্লাহ দেওয়া ওই কোরআন বিশ্বের প্রত্যেকটা মুসলমানের হৃদয়ের গৌরিতম কন্দরে হৃদয়ের পরতে পরতে লেখা আছে যার জন্য এইটাকে ঘুষানো মুসানো কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব নয় এর আগে যে কথাটা বলছিলাম সেটা হলো সারা দুনিয়া সারা বছর খতম করো খতম করো কি খতম করো মুসলমান মানে জঙ্গি তারা আন্তর্জাতিকভাবে কিন্তু পুরো দুনিয়া এইটা মুসলমান অর্থ হইল জঙ্গি আচ্ছা আমেরিকাতে এমন কোন মাস যায় নাকি স্কুলে ঢুকে ব্লাস ফায়ার করে কি কলেজে ঢুকে ব্রাস ফায়ার করে এক এক মাসে কয়েক ডজন এইভাবে ব্রাস ফায়ার করে তারা জঙ্গি না তারা জঙ্গি না 
আমার পকেটে বিলেট একটা পাওয়া গেছে সেই করিডোরে আমি এটাকে আর ওই বক্সের মধ্যে রাখতে মানে নাই পকেটে লুইছি এখন আমি জঙ্গি কিছু পাওয়া যায় নাই কয়েকটি এইদিকে চাইছ তুই জঙ্গি ঠিক কিনা বলেন এইভাবে খতম করতেছে খতম করতেছে সারা বছর মুসলমান মারতেছে বছরের শেষে যখন হিসাব নেওয়া হয় তখন দেখা যায় তারাই হিসাব করে আমরা মেরেছি এক হাজার এই এক বছরে বুঝার জন্য বলছি এক হাজার কিন্তু সংখ্যা নয় আমরা এই এক বছরে মুসলমান জঙ্গিবাদের দোহাই দিয়ে এক হাজার মেরেছি কিন্তু এই এক বছরে এক লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে মারলাম এক হাজার নতুন করে ইসলামে আসলে এক লাখ এক লাখ নয় কিন্তু একটু আগে বলেছি উনিশশো আশিতে পুরো ব্রিটেনে মসজিদ ছিল তিন খান তিন খান উনিশশো আশি আর দুই হাজার বাইশ বর্তমান সময় সেই গ্রেট ব্রিটেনে মসজিদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উনিশশো আশিতে মসজিদের সংখ্যা ছিল মাত্র একটা তাও কিছু লোক ক্যারিবীয় প্রদেশ থেকে ব্রিটিশ এবং আমেরিকা তারা সেখান থেকে ধরে এনে কেউ শ্যামলা রঙের এদেরকে বলা হতো রেড ইন্ডিয়ান রেড ইন্ডিয়ান আবার ক্যারিবীয় অঞ্চলের মানুষগুলো কিন্তু কালা একবার আফ্রিকানদের মতো নিগ্র এই রঙের এদেরকে এনে তাদের ওই গোলাম সেবা দাস মেয়েদেরকে সেবা দাসী সেবা দাসী এইভাবে তাদেরকে রেখে কাজে লাগিয়েছে তারা অধিকাংশ কিন্তু মুসলমান ছিল দুই হাজার বাইশ এই সময় এসে যদি আপনি হিসাব করেন মুসলমানের সংখ্যা দুনিয়ার প্রত্যেকটা অমুসলিম দেশে জ্যামিতি হারে বাড়তেছে মারে একজন ইসলাম গ্রহণ করে এক হাজার জন মারে একজন ইসলাম গ্রহণ করে দশ হাজার জন তাহলে বুঝা গেল এটারে যত মারে তত কমে যত মারে তত কমে জোরে কম যে গাছটা জীবিত পাতালের সাথে তার শিকড় আছে খাদ্য সাপ্লাই আছে এই জীবিত গাছের ডালা কেউ যদি একটা কাটে যে কাটে গাছের দুশ্মন গাছের শত্রু ডালা একটাও রাখবো না কাট একটা যখন ঝুপ করে পড়ে গেছে হাততালি দেয় একটা হইলেও কেটেছি গাছের মালিক বয় মালিক বলে থাম একটা নামিয়েছি সেই জন্য হাততালি দেশ চার মাস অপেক্ষা কর এইটার গোড়া দিয়ে নতুন দশটা নতুন ডাল গজাবাদ আমি আল্লাহ আমার হাতে নিয়েছি তাইলে মুসলমান এটার পিছনে আল্লাহর গাছ মাসালো কালে মতন তাইয়ে বাতিন কাঁসা যারা তিন তাইয়ে বাতিন এই গাছের মাথা হইল আল্লাহ বাগের আরো সোয়া আর এটার মূল হইল পাতাল পাতাল এটা আরো সোয়া আর এটা এমন মুসলমান যত মারে যত কাটে তত কমে না সংখ্যা বাড়ে সময় আসতেছে এমন এক সময় আমি আজকে কথাগুলো বললাম যে সময় ইমাম মাহাদি আপনার ঘরের দুয়ারে এসে কলিং বেল টিপতেছে দরজা খোলা শুধু অল্প বাকি যার বাড়ির দরজা এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্বাস করেন 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 আমি দেখব না কিন্তু এই আমার এই ছোট ছোট বাচ্চারা হয় ইমাম মেহেদির মুজাহিদ হিসাবে ইসলামের পর তাকে বলন্ত করবে আর আজকে যুবক তরুণ যারা তারা ইমাম মাহাদির মুজাহিদ বাহিনীতে অংশগ্রহণ করবে ইনশা আল্লাহ নবীজির হাদিস পড়া দরকার কোরআন বুঝা দরকার সুতরাং আর ওই ভাষা আর ওই ভাষা দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা আর ওই ভাষার মতো এত রিচেস্ট নু আলাহ সালামের কিস্তি যখন পুরো দুনিয়াতে ডুবে মরল মানব বসতি যে এলাকা ছিল সব ডুবে মরল হামাল না কমফিল জারিয়া এই আল্লাহ বলছেন যারা নৌকায় উঠছে শুধু তারাই জীবিত ছিল এটা তো আমরা জানি যারা নৌকায় উঠল ইমান দাস ছাড়া তো আর কেউ উঠতে পারে নাই বর্তমান উত্তর ইরাকের মোসেল শহর মোসেল বর্ডার সিটি উত্তর ইরাকের মোসেল শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে গভীর পাহাড় জঙ্গল সেখানে একটা পাহাড়ের উপরে নুহের নৌকাটা পাওয়া গেছে নৌকার এক মাথা পাহাড়ের উপরে হাস্তাও আলাল জুদি কোরআন বলছে জুদি পাহাড়ে গিয়ে নৌকাটা ঠেকেছে এই নৌকা থেকে বেসে নুহ নবীর উম্মত যারা বের হয়েছিলেন তাদের মধ্যে দুইজন লোক ছিলেন একজনের নাম জোরহাম জোরহাম 
আরেকজনের নাম ছিল এরাব এরাব এই দুইজন সেই যুগের আরবি ভাষার সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন ভাষা বিশারদ ছিলেন নুয়ালা সালামের হাম শাম ইয়াফেস হাম শাম ইয়াফেস তিন ছেলে যারা ইমান এনেছিল কে নাম তো ইমান আনেনি ডুবে মরেছে তখন জোরহম যার নাম আরবি ভাষার সবার ভাষা আরবি ছিল এই দুইজন ছিল এক্সপার্ট ওয়ান আরবি ভাষার মহাসমুদ্র জোরহম বর্তমান আরব জজিরা ইরাক থেকে আরব জজিরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছেন এখানে বিয়ে ঘর সংসার পরবর্তী জেনারেশন আর আপনারা জানেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম তার পুত্রী ইসমাইলকে যখন কাবার এখানে মা হাজার সহ বর্ণবাস দিয়ে গেলেন ইসমাইল যেই বংশের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন সেই বংশটার নাম জোরহম গোত্র জোরহম গোত্র আর এই জোরহম এই বেটা আরবি ভাষার সেই যুগের সবচেয়ে বড় এক্সপার্ট ছিলেন আরেকজন তার নাম ছিল এরাম এরাম নুহেন নৌকা থেকে এই দুইজন জোরহম বর্তমান আরব জাজিরা হদুদে হারাম এলাকায় আর এরাব বর্তমান ইয়ামন ইয়ামন ইয়ামনের রাজধানী সানা সানা রাজধানী সানা এখানে বসতি স্থাপন করেছেন এই এরাব থেকে আরব এখান থেকে আরব দেশ আরব জাজিরা এই নাম থেকে তাহলে বুঝা গেল আরবি ভাষা এটা আল্লাহ ওই একবারে নুহাল সালামের কিস্তিতে করেও আল্লাহ এই ভাষাকে রক্ষা করেছেন আল্লাহ একবার নুহের কিস্তিতে করে এবং এই কিস্তি থেকে যারা বেরিয়ে এসেছেন তারা এই আরবি ভাষা দুনিয়াতে চর্চা করেছেন মাসেক মাগলেক শ্যামাল জনব পুরো বিশ্ব চরা চরা আজকে আরবি ভাষা এটা সবচেয়ে বেশি চর্চিত হচ্ছে ওই যে বললাম সাউথ কোরিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদ সেখানে আমি দেখতে গেলাম জোহরের নামাজ সেখানে পড়লাম আর আগেই সেখানে সেখানের লোকেরা দায়িত্বশীল তারা বলেছে হ্যাঁ যে আমি লুৎফর রহমান আজকে এখানে জোহরের নামাজ পড়ব ইমাম সাহেব আমার জন্য অপেক্ষায় দেখেন হি ওয়াজ এ কনভার্টেড মুসলিম কোরিয়ান নাগরিক কোরিয়ান নাগরিক যুব বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছে সেখানে লেখাপড়া যা পেরেছে তার মোদিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সেখান থেকে কুলিয়াত সরা এটাতে ডক্টরেট করেছে মোদিন ইউনিভার্সিটিতে এখন কোরিয়ার জামে মসজিদের খতিব এবং ইমাম আর কোরিয়া জাপান সহ এই পুরো বেল্ট এখানে যতগুলা শহরে বড় বড় মসজিদ সবগুলো মসজিদ কিন্তু তুর্কি তুরস্কের গভর্নমেন্ট চালায় মসজিদের যে ভাই যে এলাকা যে সম্পদ এটা আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পারবো না বৈতুল মোকারমেরা এত সম্পদ বোধায় নাই ওই তুর্কিরা তুর্কি আমলে এগুলা করেছে দেখুন নামাজের পরে খতিব সাহেবের রুমে যাব আমাকে ওনারা নিয়ে যাচ্ছেন খতিব আমার জন্য অপেক্ষা করছেন গিয়ে সালাম দিলাম ভদ্রলোক পাশে একটা চেয়ার রাখলেন রেখে আমাকে ইশারা করলেন সিট ডাউন প্লিজ সিট ডাউন প্লিজ আমি বসলাম খতিব আমাকে জিজ্ঞাস করে অ্যারাবিক অর ইংলিশ অ্যারাবিক অর ইংলিশ বুঝেছেন বোধ হয় যে আপনার সাথে আমি কথা বলবো কথা বলতেছি আরবিতে বলবো নাকি ইংরেজিতে বলবো আমি বললাম বোথ বোথ দোনোটাই বলেন আরবিতে বললেও বলেন ইংরেজিতে বললেও বলেন লন্ডনে আমেরিকায় পশ্চিম বেল্টে যখন আপনি জানবেন যাবেন তখন দেখবেন দুইটা ভাষা বর্তমান পুরো দুনিয়াতে চলছে একটা ইংরেজি আরেকটা আরবি ইংরেজিটা গরিব গরিব একটা ঘরে ঘরে ঢুকাই দিছে পয়সার ঠেলায় আর আপনারাও ঢুকাইছেন ইংলিশ স্যার একজন প্রাইভেট পড়াইতে রাখছেন তাকে মাস দশ হাজার টাকা দেন বাচ্চাকে প্রাইভেট পড়ায় ইংলিশ স্যারে দশ হাজার আর একজন হুজুর রাখছেন তাও বউয়ের গুতাগুতি দাদি এঠালে কোরআন কোরআনটা অন্তত পড়া এই বেটার পাঁচশো টাকা মাস কি এই পাঁচশো টাকার মধ্যে আবার ছয় মাস বাকি ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আপনি ইংরেজি পড়াইতে পারলেন দশ হাজার টাকা মাস আর কোরআন পড়াইলেন পাঁচশো টাকা আপনার অভিরুচি আপনার রুচি আপনার চয়েস আমি বোধ হয় বেশি বলেছি বেশি বলেছি বোধ হয় খবরদার যত হরিব যত গরিব টাকা ঢালবেন আল্লাহর পথে ঢালেন আরবির পথে ঢালেন কোরআনের পথে ঢালেন আল্লাহ বলবে যে তোকে সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় করার সবচেয়ে ভদ্র সবচেয়ে রিচ করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিলাম 
আর কোরআন দিয়ে আপনি জোড়া তালি দেন ওখানে দেন অঙ্কে শারীর দিয়ে আরো বেশি বিজ্ঞান শারীর দিয়ে আরো বেশি কোরআনের হুজুরে কোন জায়গায় তিনশো টাকাও আছে তিনশো টাকা আছে না নাই তিনশো টাকা পাঁচশো টাকা তাও তিন মাস ছয় মাস বাকি আর ইংলিশ সারের কয়ে টাকাগুলো সাহেব অফিসে যাওয়ার সময় দোকানে যাওয়ার সময় কত আজকে ইংলিশ সার আসবে এই দশ হাজার টাকা রাখো মাসের শেষ সারের বুঝাই দিও আর নইলে আবার পরের দিন আসবে না দেখছেন কি তা কি আর হুজুরে তিনশো টাকা পাঁচশো টাকা এটারও কোনো খবর নাই এটি হলো মুসলমানের অবস্থা কত গরিব হয়ে গেছি কত রিক্ত কত নিঃস্ব হয়ে গেছি কোরআনের ব্যাপারে ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহ যে এখনো রেজিকের দরজা বন্ধ করেন নাই আল্লাহ বলে কথা আল্লাহ বলে কথা ফেরাউনেরও তো রেজেক দিছে নমরুদ আবু জাহেল তাদেরকে দেয় নাই সাদ্দাতকে রেজেক দেয় নাই সবাইকে দিছে আমাদেরকেও দেয় কারণ তিনি রহমান দুনিয়া দুনিয়াতে সবাইকে রেজেক দেবেন রাহিমুল্লাহ আখেরা কিন্তু পরকালে যারা একমাত্র ইমানদার মোমেন তাদেরকে আল্লাহ ধারণ করবেন ইমানদারের বাইরে কাউকে ধারণ যার জন্য আর রহমানের কোরআনের যতবার আছে হুয়ার রহমান ও রাহিম রহমান আগে রাহিম একটা জায়গা দেখান যেখানে রাহিম আগে রহমান পরে তাহলে রহমান অর্থ পাইকারি সবাইকে রেজেক দেয় এখানে হিন্দু মুসলমান আস্তিক নাস্তিক কোনো সে ইয়ে নাই সবাইকে রেজেক দেয় আর রাহিম রহমান দুনিয়া রাহিমুল আখেরা আখেরা তো আল্লাহ শুধু যারা ইমানদার তাদেরকে নার্সিং করবেন ইমানদারদেরকে দেবেন ইমানদারকে দেবেন এমন জান্নাত দেবেন লা আইনন রাত চোখ যেটা কোনোদিন দেখেনি ওলা ওজন সামে আর কান যেটা কোনোদিন শুনেনি ওলা খাতার আলা কাল মিল বাসার কোনো মানুষের অন্তর যেটাকে অনুধাবন করা সম্ভব নয় সুতরাং আরবি শিখবেন বাচ্চাদেরকে আরবি শিখাবেন রাজি আছেন লাভ না লস এখানেও লাভ কবরে গেলেও লাভ হাসর পুলসের হাতেও লাভ আর আরবিকে যদি আপনি বাদ দেন ইংরেজি শিখেন এখন ফেরস্তা এসে বলবে মানকিন নাকি মান রাব্বুকা ছেলেদের ইংরেজিতে অনার্স করাইছেন মাস্টার্স করাইছেন এখন ছেলে কবরে জবাব দেয় আল্লাহ ইজ মাই লর্ড আল্লাহ ইজ মাই লর্ড ফেরস্তাকে যার কয় কি রে আমি যে গেলাম মান রাব্বুকা তুই বলবি রাব্বি আল্লাহ তুই আল্লাহ ইজ আওয়ার লর্ড আচ্ছা ইংরেজি না বলে বাংলায় যদি কন আল্লাহ আমার প্রভু তাইলে বোধ হয় পাশ করবেন জোরে কর কোনো বাসে আপনি পাস করবেন না পাস করতে হইলে আরবিতে কওয়া লাগবে ষাট বছরের ভাষা হইল বাংলা ইংরেজি আরবি ফার্সি মরে যাওয়ার পরে অনন্ত জীবনের ভাষা বেহেস্টের ভাষা হাসরের ভাষা মিজানের ভাষা সব আরবি সুতরাং মুসলমান হিসাবে আমরা আরবিকে গুরুত্ব দেব আরবিকে শিখব আরবিকে বরণ করব আরবিকে লালন করব আরবি ভাষাকে ধারণ করব সবাই রাজি আছেন বাচ্চাদেরকে আগে কোরআন শিখান আগে কোরআন শিখান তারপরে আপনি কোরআনের এলেম এটা শুরুতে কিছু দিয়ে টিয়ে তারপরে আপনি যে লাইনে ইচ্ছা সেই লাইনে পড়ান কিন্তু আগে কোরআন ঢুকাইয়া দেন এই ছেলে কোনোদিন হারিয়ে যাবে না এই ছেলে কোনোদিন নাস্তিক হবে না এই ছেলে কোনোদিন ইসলাম বিরোধী হবে না আল্লাহ বাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি